Kıbrıs Gençlik Konseyi'nin eğitimcileri 8 ila 11 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs'ın iki toplumuna yönelik farklı ve sıra dışı tiyatro çalışmaları gerçekleştirdiler. Gezilenlerin tiyatrosu Brezilyalı Augusto Boğul'un oluşturduğu bir tiyatro kuramıdır. Boğul'un çalışmaları seyircileri oyuncu olmaya kışkırtarak yanıtlar bulmalarını ve yanıtları sahne üstünde eylem halinde göstermelerini teşvik eder. Ellada Evangelu ve Konstantinos Papa Yorgiyu, ezilenlerin tiyatrosu eğitmenleri olarak iki toplumun benzerliklerini ve kaygılarını sahneye taşımaya çalışmışlardır. Θέλω να πεισμένο είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της καταπίεσης που βιώνουν οι άνθρωποι και για την ενδυνάμωση των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η καταπίεση είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που μπορεί να βιώσει κάποιο άνθρωπο. Και μέσα από αυτό το είδο θέατρο, που είναι θέατρο για κοινωνική αλλαγή, επιδιώκουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου να βρουν κάποιε λύσει στην καταπίεση που βιώνουν. This, uh, Uh, it is right. It's a, it's a sign of power. Okay. <laughs> yes. And what else has Lydia done that makes her more powerful? Um, yes. She has a strength. Uh -huh. uh -huh. Her elbow. She has a hand above, over, over the other one. Okay. Δεν δε διδάσκουμε κάτι τους νέους εδώ, απλά τους δίνουμε ένα, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν από μόνοι τους να, να μάθουν αυτό που θεωρούν ήδη χρήσιμο. Είμαστε δηλαδή απλά ψυχοτές της ομάδας, δεν υπάρχει κάποιο είδος διδασκαλίας, τους δίνουμε τα φόδια ε, για να ενδιαμώσουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Ε, και όσον αφορά το θέατρο για κοινωνική, για κοινωνική αλλαγή, ναι, είναι θέατρο για κοινωνική αλλαγή, επειδή βοηθά τον άνθρωπο να δει όλε τι πιθανότητε που έχει μπροστά του, ε, με σκοπό να, να, να βρίσκει κάποιου πιο αποτελεσματικού τρόπου για αντιμετώπιση τη καταπίεση που βιώνει. Hey, welcome! <laughs> How are you? Did you see it? Yeah, yeah. I am the first kid here. Yeah, it's yeah. your first time, I think. Oh. So, what's new? <laughs> Peki bir anlamda şey diyebilir miyiz? Yani tiyatroyu kullanarak hayat dersi, hayatta karşımıza çıkabilecek olumsuzlukları ya da baskıcı insanları ne şekilde püskürtebileceğimize dair bir öğrenim gibi geldi bana. Evet, yani bir yerde farkındalık değilim buna. Hı -hı. Yani farkındalık, yani sana yapılan baskıları yahut toplumda olan baskıları, insanların üstünde olan baskıları anlamak, bilmek e, işin başlangıcıdır ki hı hı. kendini ona göre ayarlarsın, ona göre konuşursun e, ve sadece kendine değil, arttakilerine de e, belki yardımcı olabilirsin. Farkındalık yani önemli bir şey. Είχα σε αυτό το εργαστήριο, πρώτα και κύριε επειδή είναι μια ευκαιρία δικαιωτική συνάντηση ε, ώστε να γνωρίσουμε ε, νέου Τουρκοκύπριου και να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή, να γίνουμε φίλοι, mm -hmm. ε, να καταρρύψουμε στερεότυπα ε, και να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί ε, για το θέατρο των καταπιεσμένων. Mm -hmm. ε, εντάξει, το θέατρο των καταπιεσμένων είναι μια μέθοδο ε, θέατρου η οποία. Μα δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε τρόπου αντιμετώπιση τη καταπίεση, οποιασδήποτε καταπίεση. Ε, και θα είναι ωραία να ανταλλάξουμε ιδέε με διάφορου νέου ανθρώπου από ε, πολλέ πόλει τη Κύπρου ε, για διάφορε καταστάσει. Okay, okay, You do remember that you need to be back by 11, right? Yes, but you know the time is 8. And yeah, I know. Our plan is taking more time than three hours. Uh, we've already discussed this. You need to be back by 11. Yes, I know, but I can't. What do you mean you can't? Because I can't. I need to be with my friends. Well, I think you have three hours ahead of you. That's plenty of time, isn't it? Yes, I know, but we discussed it before. I told you that we have lots of plans tonight. 
Το όνομα μου είναι Νικολέτ Σαμπά. Είμαι από την ομάδα εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νέα Λέα Κύπρου. Και αυτή η οργάνωση σήμερα ήταν μια πρωτοβουλία τη ομάδα εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νέα Λέα. Ήταν μια πρωτοβουλία μεταξύ νέων. Και ο σκοπό μα είναι να φέρουμε μαζί Ελληνοκύπρου, Τουρκοκύπριου και μέσα από τεχνικέ μεθόδου θεάτρου να του καταλα... φέρουμε να αναγνωρίσουν το περιβάλλον του και να βρουν τον εαυτό του. Επιχορηγημένοι το πρόγραμμα από το UNDP, από το Engage και από το Συμβούλιο Νολέα Κύπρου. Ben buraya gelmeden önce de biraz araştırmamıştım açıkçası. Nasıl bir şey olduğuna dair. Ve günlük birçok ufacık örneklerde bile, ufacık hayatın anlarında bile bir baskı var. Ve burada daha belirgin olarak görüyoruz. Şimdi daha az önce başladık e, sergilemeye ve bunları irdelemeye. Sanıyorum daha dikkatli olacağız gibi geldi. Yani daha çok empati kurmamızı öneren bir sistem. Çünkü... Benim size uyguladığım baskıdan ayrı, sizin de bana uyguladığınız baskı var. Aslında bir dönüşüm gibi bir şey. Tadık Nariz'i ise alla atoma. Βλέπει ε, ίσω ότι μπορεί να έχει κάποιε αντιλήψει ή κάποιε ιδέε ή κάποιε εντυπώσει ή εικόνε για τα άλλα άτομα. Και τελικά αυτά σπάνε. Mm. Μπορεί να μην είναι έτσι όπω εσύ τα είχε σκεφτεί ή τα είχε ε, αποτυπώσει στο μυαλό σου. Mm -hmm. Αυτό, αυτό είναι, είναι, είναι τεράστιο. Mm -hmm. Το ότι καταφέρνει μέσα από όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα να αλλάξει ίσω και αντιλήψει, να, να φτάσει στην αλλαγή. Mm -hmm. Και αυτό να το προωθήσει και, και στη ζωή σου, στον χώρο σου, με του ανθρώπου σου. Γενικότερα όταν πηγαίνει κάπου αλλού, εκτό του δικού σου τέλο mm -hmm. πάντων χώρου. Πανατικά το είχε τα άτομα αυτά. Bize yapılan baskılarda çoğunu benimsiyoruz ve karşı çıkmıyoruz. Değiştirmeye çalışmıyoruz ve olayı öyle algılıyoruz. Hı hı. Ama burada bize verilen bu eğitim sonucunda sanırım e, baskının olduğu yerde bunun değiştirebileceğini de mümkün olduğunu göstermek hı. ve mümkün olduğunca da onu değiştirmek. Πιστεύω οποιοδήποτε είδο δραστηριότητα που φέρνει κοντά ανθρώπου από δύο διαφορετικέ κοινότητε θα είναι πολύ ε, χρήσιμο. Αλλά στην περίπτωση του θεατρικού καταπιεσμένου δρά ακόμα πιο αποτελεσματικά, επειδή ασχολούμαστε με αυτό το θέμα τη καταπίεση ε, και συγκεκριμένα σε αυτό το εργαστήρι να ασχολούμαστε με την, με την εθνικότητα, την ιστορία και την προπαγάνδα, με ποιον τρόπο μπορούν να προκαλέσουν καταπίεση στον άνθρωπο. <laughs> Thank <laughs> you.